யூனிக் சொல்யூஷன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்கள் போகலாம் இறுதித்தோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டத்தை வந்து நம்ம உடம்பு உங்களுக்க சரியாக பார்த்துக்கிறது இறுதித்தோட ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான வேலை ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணி கொடுக்கறது அப்போ ரத்தம் வந்து ஒரு பக்கத்துலேருந்து ரத்தம் வந்து இறுதித்துக்குள்ளே வருது இன்னொரு பக்கம் ரத்தத்தை வந்து ரத்த நாளங்கள் மூலமாக வெளியே அனுப்புது இப்போது இதுதான் வந்து இறுதித்துக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கிற வேலை இந்த இந்த வேலைகளில் வந்து தடை ஏற்படும் போது தான் வந்து நமக்கு சிகிச்சை அப்படிங்கிறது ஒன்று தேவைப்படுது இந்த தடை எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த ரத்த நாளங்களில் வந்து ஏதாவது அடைப்பு ஏற்படும் போது ரத்தத்தினுடைய ஓட்டம் வந்து கம்மியாகிறது அதிகமாகிறது மூலமாக வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இருதயத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி அந்த சிகிச்சைக்காக நம்ம போகும்போது நமக்கு மருத்துவர்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு ரெண்டு சிகிச்சை முறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைபாஸ் சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்ட்ரி இந்த ரெண்டு சிகிச்சையை நம்ம பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது இதை பண்ணி தான் ஆகணுமா இதை பண்ணாமல் விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட் அதாவது பிஎம் ஹெக்டே அப்படிங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு இந்த இருதயம் சார்ந்த ஒரு வல்லுநர் அவர் சொல்லியிருக்கிற அவருடைய புத்தகங்களில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நம்ம இந்த சர்ஜரி பண்ணுறது மூலமாக வருது இதை பண்ணாமல் விட்டோம்னா என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த புத்தகத்தில் சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சர்ஜரி அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்காக மட்டும் அவங்க பண்ணுறது இல்லை அவங்களுடைய வியாபார நோக்கத்துக்காக பண்ணுறாங்க அது என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு விழாவரியாக சொல்லியிருக்கிறாரு இதை தொடர்ந்து அந்த பத்து பாயிண்ட்டுகளையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது அப்படியே உங்களுக்கு இந்த டிஸ்பிளேலே வரும் பாருங்கள் அதை படித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடியதை நான் அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாகவே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளை வச்சு ஏமாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் வந்து இந்த மருத்துவ உலகத்தில் வந்து நம்மளை வச்சு காசு சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் பண்ணணும் இந்த புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பேராகிராஃப் தான் இதை முழுசாக படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு உண்மை என்னங்கிறத புரியும் வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணி வச்சு படித்து பாருங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணும்போது தம்னையில் வருது அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியாவது இந்த பேராகிராஃபை படித்து பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம ஊரில் இருந்து நிறையா மருத்துவர்கள் போய் அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரன் ஆகிறாங்கன்னா காரணம் என்னென்னா அந்த அமெரிக்கர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த மருத்துவத்தை வச்சு எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுங்கிறத மட்டும்தான் ஸோ கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கற்றுக் கொடுக்குற இடத்துல இவங்க கற்றுக்கிட்டு வரதுனால தான் தொட்டது கலாத்துக்குமே வந்து ஆப்ரேஷன் எது எடுத்தாலும் ஆப்ரேஷன் எது எடுத்தாலும் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட இருந்து நிறைய காசுகளை வந்து பிடுங்குறாங்க நம்மளை வந்து இன்னும் நோய்க்கு உள்ளாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி இவர் தெளிவாக சொல்லியிருப்பார் அதனுடைய ஒரு சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் தான் உங்களுக்கு நான் இங்கே ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கோம் இந்த ஒரு ரெண்டு பேஜ் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேஜையுமே நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கப்புறமா வீடியோக்குள்ள போகலாம் நண்பர்களே முதல் பாயிண்ட்டு ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு என்னென்னு படிக்கிறேன் பாருங்கள் இதயத்தின் மேல் பகுதியில் இருக்கிற இதய தமணிகளில் நிலையான அடைப்புகள் காரணமாக வேலை நேரங்களில் நெஞ்சு வழி வரலாம் இத்தகைய அடைப்புகள் யாருக்கும் மரணத்தை விளைவிக்காது அதாவது நம்ம வேலை செய்கிற நேரங்களில் இந்த மாதிரி நெஞ்சு ஒளி வர்றது அல்லது இந்த மாதிரி அடைப்புனால வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு பேனிக் ஆகும் அதாவது ஐயோ என்ன ஆக போகுது நமக்கு ஒரு மாதிரி தலை சுற்றுது அப்படின்லாம் தோணலாம் பட் இதனால் வந்து நமக்கு வந்து நிரந்தரமான ஒரு மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்துகள் கிடையாது அது வந்து தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கும் அதுக்காக நம்ம வந்து மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அல்லது பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் போய் சர்ஜரி பண்ணுற மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் எதுவும் ஏற்படாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கொடுக்கக்கூடிய மாரடைப்புகள் வருது அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய நிரந்தரமான வழியை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது வந்து எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரை என்ன சிகிச்சை எடுத்தாலும் அதுக்காக ஒரு தீர்வு கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு மாரடைப்பு வரும்போது நம்ம இந்த மாதிரியான சிகிச்சைகள் அதாவது அறுவை சிகிச்சை இந்த மாதிரியான இதுகள்லாம் நம்ம மேற்கொள்ளலாம் ஆனால் வந்து எடுத்ததுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக போய் நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சைங்கிற ஒரு இதில் இறங்க வேணாம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பாயிண்ட் இதய தசைகளில் ஒரு பகுதி செயலிருந்து போவது வழக்கமாக நிகழ்கிறது மேலோட்டமாக செல்லும் இதய தமணிகளின் ரத்தம் உறைதல் திடீரென்று அடைப்புகள் உள்ளாகின்றன இந்த நாள் வரை இந்த இரத்தம் உறைதல் எவ்வாறு
இந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத அடிப்படை காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்காமல் அதை நிறுத்தாமல் நம்ம இதை டைரெக்டாக பைபாஸ் பண்ணி விடுறது மூலமாக என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு இடத்துக்கு வேணால் தீர்வு நம்ம கொடுத்துட முடியும் ஆனால் இதே மாதிரி வேற ஒரு இடத்துல இதே பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது வரும் இன்னொரு ஹார்ட் அட்டாக்கை நம்ம வந்து சந்திக்க வேண்டியது வரும் அதனால் நிரந்தரமான தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் இதுவரை மருத்துவர்கள் வந்து இதுக்கான எந்த ஒரு கண்டுபிடிப்பையுமே கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு மூணாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதயத்தின் மூன்று பெரிய இரத்த குழாய்களுமே ஏற்படும் விரிவான அடைப்பு மரணத்தை விளைவிக்கும் அளவுக்கு தீங்கு விளைவிப்பவை இல்லை என்று ஆய்வுகள் கண்டுபிடித்துள்ளன அதாவது நமக்கு இதயத்துக்குள்ள ரத்தம் வந்து உள்ள வரதா இருக்கட்டும் வெளியில் போகிறதா இருக்கட்டும் அந்த பெரிய வெயின்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரத்த அடைப்புகள் அதாவது குழாய்களில் ஏதாவது அடைப்புகள் இருந்தாலுமே அந்த அடைப்புகள் வந்து நம்மளுடைய உயிரை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு மரணத்தை கொண்டு வர அளவுக்கு அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை அதனால் வந்து இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதில்லை அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஆய்வுகள் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நான்காவது பாயிண்ட்டு அடைப்புக்குள்ளான தமணிகளின் இறுதியில் இதயத்தின் நல்ல தசைகளுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற சில மருத்துவர்களின் அச்சங்களை உண்மை தன்மை உறுதிப்படுத்தவில்லை இருந்த போதிலும் ஒட்டுமொத்த இதயத்துக்கும் குறிப்பிடத்தக்க சேதம் ஏற்படுத்தப்படலாம் என்பதை மெய்ப்பிக்கப்படவில்லை இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இரத்த நாளங்களுக்கு வந்து ரத்தம் போகிறது அடைக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அந்த எந்த தசைக்கு இது ரத்தம் எடுத்துகிட்டு போகுதோ அந்த அந்த தசைக்கு சரியான அளவில் வந்து ரத்தம் போகலை அப்படின்னா அந்த தசை வந்து செயல் எழுந்துரும் அது வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மருத்துவர்கள் வந்து நம்மளை பயப்படுத்துகிறாங்க இதனால் வந்து இருதயம் வந்து நின்று போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளை பயப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவுமே கிடையாது அந்த தசை வந்து இந்த ரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கப்படுறதுனால எந்த ஒரு பாதிப்பும் அந்த தசைக்கு ஏற்படாது அல்லது ஒட்டுமொத்த இதயத்துக்குமே ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா அப்படின்னா அதுவுமே வந்து இன்ன வரைக்குமே நிரூபிக்கப்படாத ஒன்றா தான் இருக்குது ஏன்னா எந்த ஒரு பாதிப்புமே இறுதியத்துக்கு வராது இந்த ஒரு சின்ன அடைப்பினால் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மருத்துவ ஆய்வுகள் மூலமாகவே இவங்க நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க ஐந்தாவது பாயிண்ட்டு இடது முதன்மை தமனி நோயால் பீடிக்கப்பட்டும் அறுவை சிகிச்சை வேண்டாம் என்று மறுத்து கொண்ட நோயாளிகள் கூட முற்றிலும் பாதுகாப்பாக இருப்பது எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த சின்ன சின்ன அடைப்புகள் எல்லாமே வந்து நம்ம எதுவும் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டுக்காமல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த இதுக்காக எந்த ஒரு சிகிச்சையும் மேற்கொள்ளாமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உடலே வந்து தன்னைத்தானே அதை குணப்படுத்திக்கும் இதுக்காக நம்ம வந்து பெருசாக மனக்கட வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெகு விரைவிலேயே வந்து அவங்க உயிரிழக்கிறக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் தள்ளி போட்டவங்க கூட ரொம்ப நாள் நீண்ட நாள் வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் மருத்துவர்கள் வந்து ஆய்வுகள் மூலமாக வந்து நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க அதையும் வந்து அவங்க வந்து ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சுருக்காங்க யார் வந்து அதிக நாட்கள் வந்து உயிர் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் ஆறாவது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை வாழ்நாளை நீடிக்கிறது என்பது மருத்துவர்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இன்னொரு கட்டுக்கதை ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த வியாபார உலகத்தில் வந்து நம்மளை வச்சு வியாபாரம் பண்ணணும் நம்ம ஆரோக்கியத்தை வச்சு வியாபாரம் பண்ணி பொழைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக வந்து இந்த சிகிச்சைகளை பண்ணிக்கிட்டால் நம்ம வந்து இன்னும் நீண்ட நாள் வாழ முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த மருத்துவர்கள் எல்லாருமே பரப்பிக்கிட்டு வராங்க இதுதான் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாடு வரைக்கும் எல்லா நாடுகள்லேயும் மருத்துவர்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் சிலர் வந்து தெரிஞ்சு செய்கிறாங்க சிலர் வந்து தெரியாமலே வந்து அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த குருநாதர்கள் வந்து இப்படி கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பின்பற்றிட்டு அப்படியே வருவாங்க இது உண்மையாக பொய்யானு கூட தெரியாமல் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நிறையா மருத்துவர்கள் இருக்காங்க ஸோ நம்ம தான் வந்து நம்ம உடலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம தான் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் ஏழாவது பாயிண்ட் உண்மையில் பைபாஸ் அறுவை சிகிச்சை இயல்பான ரத்த ஓட்டத்தில் ஏற்பட்டு இருந்த தடையை மேலும் அதிகரித்துள்ளன என்பதை தொடர்ச்சியாக நிரூபிக்கப்பட்டு வருகிறது முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பக்கம் வந்து நம்ம வந்து அடைப்பை வந்து பைபாஸ் பண்ணி நம்ம ரத்தத்தை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த அடைப்பு ஏற்படுறக்கான முக்கியமான காரணத்தை நம்ம வந்து நிறுத்தலை ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இந்த நரம்புகளை வந்து அடைப்பு முழுமையாக ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் அடுத்தது ஒவ்வொரு நரம்புகளாக வந்து பாதிக்கப்படும் இதனால் வந்து மறுபடியும் நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவைனே வரும் அப்புறம
அனைத்து வகையான மருந்துகள் உணவு கட்டுப்பாடு ஆகியவை மூலம் நீண்ட நாட்கள் செயல்பட வைக்கும் செயல்பட வைக்கும் எல்லா முயற்சிகளும் ஒரு பயனையும் அளிக்கவில்லை அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன்ஜியோபிளாஸ்டி செஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா வந்து மருந்துகள் மூலமாகவும் உணவு கட்டுப்பாடுகள் மூலமாகவும் உடற்பயிற்சிகள் மூலமாகவும் இவங்களை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள ஆரோக்கியமாகவும் பாதுகாப்பும் வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத மருத்துவர்கள் நம்பி நிறையா வந்து பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க நிறைய கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சிருக்கிறாங்க ஆனாலுமே வந்து அவங்களால் வந்து அதை வந்து அவங்களோட வாழ்நாளை வந்து நீடிக்க முடியவில்லை அவங்க வந்து ரொம்ப குறுகிய காலத்திலேயே வந்து இறந்ததற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருந்திருக்கு இதுதான் வந்து இந்த எட்டாவது பாயிண்ட் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்பதாவது பாயிண்ட் இயற்கை தன் ரகசியத்தை நெஞ்சுக்குள் பூட்டி வைத்துள்ளது அது இன்னும் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை உடலின் செயல்கள் ஆர்வமூட்டக்கூடியவை இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம உடலில் வந்து மிகப்பெரிய அற்புதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடவுளோடைய படைப்பு எது எந்த நேரத்தில் நடக்கணும் எதை எப்போ தடுக்கணும் எது எப்போ நடக்கணும் அப்படின்னு எல்லாமே வந்து கடவுளால் நிர்ணயிக்கப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக வந்து உடம்புக்குள்ளே நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இதை யாரோ எந்த ஒரு மனிதனாலையும் யாராலையும் கணக்கிடவும் முடியாது அளவுகள் வச்சு அளக்கவும் முடியாது யாராலும் இதை வந்து அதிகப்படுத்தவோ குறைக்கவோ முடியாது இதுதான் வந்து கடவுளுடைய அற்புதமான ஒரு படைப்பு இதுதான் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார் இவ்வளோ தூரம் இந்த மருத்துவத்துறையில் நிறையா அறிவுகளை வளர்த்து கொண்டவருக்கு கடைசியாக கிடைச்ச ஒரே விடை என்னென்னா மிக மிக ஒரு அற்புதமான இயற்கையான ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஒரு மனித உடல் அதில் வந்து நம்ம காசுக்காக வந்து அது இதுன்னு எதையாவது பண்ணுறதன் மூலமாக தான் நம்மளுக்கு வந்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படுதே தவிர தானாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிக மிக குறைவானது அப்படியே அடுத்த லைனையும் படிக்கணும் கேளுங்க நெஞ்சு வழியோ அல்லது இதயத்தின் ரத்த ஓட்டம் தொடர்பான வேறு எந்த குறைபாடோ இல்லாத அப்பாவி மக்களுக்கு ஏன் இந்த நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஒரே காரணம் வியாபார நோக்கத்திற்காகத்தான் இருக்க முடியும் இதுதான் பொதுவான வெளிப்படையான காட்சி இதுவும் வந்து அவரோட புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வரிகள் தான் ஸோ அவரே வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு இது எல்லாமே வந்து மருத்துவ உலகத்தில் வந்து ஒரு வியாபார நோக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இதை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு ஆபத்து குறைவான அமைதியான அடைப்புகள் இந்த இரத்த தமணிகளில் காணப்படுகின்றது இத்தகைய அடைப்புகள் சில நேரங்களில் குழந்தைகளிடம் கூட காணப்படுகின்றன ஸோ அதாவது குழந்தைகளில் இருந்தே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத சின்ன சின்ன அடைப்புகள் வந்து ஏற்படுறது சகஜமான ஒன்று தான் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து பெரிதாக்கி ஒரு ஏழை மக்கள் முதற்கொண்டு எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்ஜியோ பிளாஸ்ட்ரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பைபாஸ் அப்படிங்கிற இந்த அறுவை சிகிச்சை முறையும் இதை வந்து இந்த ஏழை மக்களையும் சேர்த்தி வந்து இதில் பலிகாடாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப வேதனைக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம ஒரு விழிப்போடு இருக்கணும் நம்ம உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் முதல்ல நம்ம உடலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம உடல் எப்படி இயங்குது அதுக்கு என்ன தேவை எந்த நேரத்துக்கு எதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரியான ஒரு பொய்யான ஒரு போதனைகள்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சு கண்டிப்பாக வந்து நம்மளை உடலை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்க முடியும் நண்பர்களே நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்கள் உடலை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களே வந்து நிறையா நெட்டில் போய் தேடி பாருங்கள் நிறையா விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த பிஎம் ஹெக்டே அப்படிங்கிறவருடைய புத்தகங்களை வாங்கி படிங்க அவரோட ஸ்பீச் எல்லாமே நிறையா வந்து யூடியூப்பில் இருக்குது போய் பாருங்கள் நிறைய டாக்டர்களுக்கே வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துட்டுருக்காரு நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட முறை தப்பு அப்படிங்கிறத வந்து டாக்டர்களுக்கே ஒரு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கிறாரு ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரோடைய ஸ்பீச்சை கேட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் இந்த உலகத்தில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே தொடர்ந்து கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இவரை பிஎம் ஹெக்டேவை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் நண்பர்களே நன்றி